సరదాగా చేసే పనులు ఒక్కోసారి జీవితంలో మాయని మచ్చగా మారిపోతాయి ఎస్ మీరు నమ్మకపోతే యుఎస్ తెలుగు గర్ల్స్ గురించి తెలుసుకోవాల్సిందే ఎంఎస్ చేయడానికి యుఎస్ వెళ్లిన ఇద్దరు తెలుగు అమ్మాయిలు సరదా కోసమో డబ్బులు ఆదా చేసుకోవడానికో తెలీదు కానీ ఓ షాప్ లో షాప్ లిట్టింగ్ చేశారు సీన్ కట్ చేస్తే ఫుల్లీ డెవలప్డ్ కంట్రీలో ఊచరు లెక్క పెట్టాల్సి వచ్చింది ఇద్దరు యువతులు వారి పేర్లు అనవసరం వారెక్కడి వారు అనేది కూడా అనవసరం కానీ ఈ టాపిక్ గురించి మాత్రం ఖచ్చితంగా డిస్కస్ చేయాల్సిందే ఎందుకంటే దీని గురించి తెలిస్తేనే ఇకపై డాలర్ల కలలు కనే వారికి కనువిప్పు కదుగుతుంది కాస్తైతే కళ్ళు తెరుచుకొని ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకుంటారు అసలేం జరిగిందంటే అమెరికాలోని న్యూజెర్సీలో స్టీవెన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీలో ఎంఎస్ చేస్తున్నారు ఇద్దరు తెలుగు అమ్మాయిలు వారిద్దరూ రెండు వేల ఇరవై మూడులో అక్కడికి వెళ్లారు ఈ ఇద్దరు అమ్మాయిలు మార్చి పంతొమ్మిదిన సాయంత్రం తొమ్మిది వందల మాడిసన్ స్ట్రీట్లోని షాప్ రైట్లో షాపింగ్ చేసేందుకు వెళ్లారు ట్వంటీ సెవెన్ ఐటమ్స్ తీసుకున్నారు కానీ బిల్ పే చేసింది మాత్రం రెండింటికే మొత్తం అయిన బిల్ వన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ డాలర్స్ బిల్ పే చేసింది మాత్రం జస్ట్ ఎయిట్ డాలర్స్ తమని ఎవ్వరూ చూడరు సైలెంట్గా సైడ్ అయిపోదాం అనుకున్నారు మన ఇండియాలోనే ఇది కష్టం అమెరికాలో వద్దా వెంటనే పట్టేశారు సీసీ ఫుటేజ్ పరిశీలిస్తే మొత్తం కథ అంతా తేలిపోయింది వెంటనే అక్కడి స్టాఫ్ పోలీసులకు ఇన్ఫార్మ్ చేయడం వారిని క్షణాల్లో వాలిపోవడం వారిని అదుపులోకి తీసుకోవడం కూడా జరిగిపోయింది కానీ అరెస్ట్ అంత సింపుల్ గా జరగదు కదా ఫుల్ డీటెయిల్స్ తీసుకున్నారు వారితో సంతకాలు చేయించుకున్నారు వారి నోటితోనే ఈ విషయాన్ని చెప్పించారు మొదట కాదని బుకాయించారు ప్రూఫ్స్ చూపించాక అన్నింటికీ పే చేస్తామన్నారు అవసరమైతే డబుల్ పే చేస్తామన్నారు కానీ అస్సలు తగ్గలేదు అమెరికన్ పోలీసులు నెక్స్ట్ ఏం చేయబోతున్నారో క్లియర్ కట్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు We'll take your information, we'll bring you down to headquarters, we're going to type up charges, we're going to send it to the courts, sometimes the courts will let you go free with a court date, sometimes you go to jail. That's up to them to decide. Uh, can I? Mm-hmm. Uh, we have an ID, like college ID card. Okay. Okay, okay, that's okay, I'll take your information, you have a social security number? No. Okay, so we'll take your information, we'll run, we'll, we'll try to get as much information from you and, and get you in the system. Have you been arrested before? No. Nothing. So most likely you'll be able to leave today after we do your paperwork on a summons, which is a paper. Which is a court we'll date. We'll give you a court date, okay? But for now, what we need you to do is sign the papers saying that you're not going to return. Papers in front of you, sign them with your name. We're going to arrest you. We're going to bring you to headquarters. This is what they pay for. We are going to arrest you. 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 We are వేసి చూపించారు చేతులను వెనక్కి మడిచి హ్యాండ్ కప్స్ వేసి మరి తీసుకెళ్లారు పోలీసులు ఇద్దరు అమ్మాయిలను కోర్టులో హాజరుపరిచిన అనంతరం రిలీజ్ చేసినట్లుగా తెలుస్తోంది అయితే ఈ వీడియో ఇప్పుడు రిలీజ్ అయింది యుఎస్ తో పాటు ఇండియాలో వైరల్ గా మారింది ఇక్కడ కొన్ని విషయాలున్నాయి డాలర్ డ్రీమ్స్ తో అమెరికాలో అడుగు పెట్టే యువత చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలని చెబుతోంది ఈ ఘటన ఇద్దరు అమ్మాయిలు చేసిన పనికి ఇప్పుడు ఇండియా పరువు పోయిందన్న కామెంట్స్ వినిపిస్తున్నాయి నిజానికి అమెరికాలో అందరికి సమన్యాయం ఉంటుంది ఆడవారు అనే సింపత్ ఉండదు అందరి విషయంలో వారు ఈక్వాలిటీ ప్రదర్శిస్తారు ఎవరైనా చేతులు వెనక్కి విరిచి సంఖ్యలు వేయడమే వారికి తెలుసు ఇక్కడ ఇష్యూ వంద డాలర్ల గురించి మాత్రమే కావచ్చు చిన్న క్రైమే కావచ్చు కానీ పోలీసులు దాన్ని లైట్ గా తీసుకోలేదు ఓ నోటీరియస్ క్రిమినల్ ని ఎలాగైతే ట్రీట్ చేస్తారో అలానే చేశారు అంతేకాదు ఇప్పుడు ఈ అరెస్ట్ తో ఈ ఇద్దరు యువతులు చిక్కుల్లో పడటం ఖాయం ఎందుకంటే అరెస్ట్ అనేది ఆ స్టూడెంట్ రికార్డుల్లో ఉండిపోతుంది ఇలాంటి వారికి ఉద్యోగాలు రావడం కష్టం కదా ఎన్నో టెస్టులు రాస్తారు ఎంతో డబ్బు ఖర్చు పెడతారు యుఎస్ చేరడానికి మరి ఇంత చదువు చదివి మనం తెలుసుకున్నది ఇంతేనా షాప్ లిఫ్టింగ్ అనేది క్రైమ్ అనే విషయాన్ని పక్కన పెడితే అలా చేయకుండా ఉండటం అనేది మినిమం రెస్పాన్సిబిలిటీ కదా ఈ విషయాన్ని ఎందుకు మర్చిపోయారు ఎలా మర్చిపోయారు ఫస్ట్ అఫెన్స్ అండ్ చిన్న తప్పు కావడంతో కోర్టు వార్నింగ్ విత్ ఫైన్ తో వదిలేసినట్లు తెలుస్తోంది కానీ కొన్ని విషయాల్లో డీ పోర్ట్ చేస్తోంది అంటే ఇండియాకు రిటర్న్ పంపించేస్తారు అది కూడా అక్కడ జైలు శిక్ష పూర్తయిన తర్వాత 
ఒక్కసారి ఇలాంటి అఫెన్స్తో బుక్ అయితే మళ్ళీ అమెరికాలో కాలు కూడా పెట్టలేరు సో అమెరికాతో పాటు ఏ దేశంలో ఉన్నవారైనా లేదా వెళ్ళాలనుకున్నవారైనా ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకొని మెలగాలి